porte cette robe. Je ne la porterai pas. Pour la dernière fois, je te demande de porter cette robe. Mais je ne la porterai pas, je suis une humaine, pas un fantôme. <rire> Qu'est-ce que tu attends Aïe ah, Donne-lui euh, une belle euh, claque. Euh, ah euh, euh, Porte euh, la robe. Euh, euh, Porte Je vais porter... Je, je vais porter. Maman, que fais-tu là Tu pleures Qui t'a tapé Je t'ai demandé d'aller au champ. Mais tu es assise là, tu pleures. Pourquoi tu pleures euh, Maman... Ah, qui est ta mère euh... Qui Je ressemble à ta mère Va t'apprêter Idiote Et je vais t'avertir dans ta misérable vie. Ne m'appelle plus jamais, maman. Je ne ressemble pas à ta misérable défunte de mère. Je te le dis encore, elle et moi ne nous ressemblons pas et je t'avertis. Ne m'appelle plus jamais, maman. Cette mère inutile que tu as fait. Je peux ressembler à ta mère. Ne m'appelle plus jamais ainsi, je t'avertis. Ton plan, c'est de m'appeler maman pour que je meure comme ta mère, n'est-ce pas Tu as menti. Maman. Si tu es sage, retourne au champ. J'ai déjà travaillé une partie et j'ai faim. Je voulais juste manger un peu et retourner pa -pa -pardon. le soir. Pardon De nous deux, qui doit nourrir l'autre Tu as faim et alors Qu'est-ce que ça peut bien me faire si tu es sage, retourne au champ. Que se passe-t-il ici Quelqu'un peut me dire ce qui se passe par ici Est-ce que quelqu'un peut me le dire Et par ressource qui refuse de, de travailler. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici J'ai envoyé cette idiote travailler au champ. Mais elle revient ici pour me dire qu'elle a faim. Elle n'a droit à rien du tout. Quoi Fais. Est-ce vrai Papa, je voulais juste manger un peu et repartir. Tu es là à te plaindre que tu as faim et pourtant tu devais être au champ. J'ai déjà fait la moitié du travail. Je, veux, je voulais manger pour aller finir ça le soir. Tu sais quoi J'ai une bonne punition pour toi. C'est là, ne pars pas, je reviens pour toi. Maman, je... Va et porte la bassine de Bergo. Avance. Oh, Bergo. Ah, j'ai faim. Dépêche-toi. Regarde là. Tu fais quoi encore ici Où est-elle Viens. Viens. Viens par ici, viens par ici, que je te revoie encore ici, n'importe quoi. Naï, je ne peux plus accepter ce manque de respect dans cette maison. Je ne tolérerai plus ton idiote des filles. Elle ne me sert à rien dans cette maison. Écoute-moi. Un, numéro un, elle ne doit pas te désobéir. Donne-lui à manger, mais à une condition. Si jamais elle te désobéit, fais-le-moi savoir, c'est ma fille. Je vais la régler, tu m'as compris N'importe quoi. Et qu'elle ne me demande plus à manger, ah, jamais. Ce n'est pas mon problème. Je l'attends ici. Je vais lui donner une bonne leçon. For me to be 
As-tu essayé demain Mais j'ai un gros aujourd'hui. Um. Papa Des coups bleus. Oui. Assieds-toi. Ok. Assieds-toi. Tiens. Tourne. Euh, attends, 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 attends. Vous devez tous payer la somme de 200 000 Naira. Hey. Attends, je te reviens. Hmm. Ok. Je découpe. D'accord, je mange. Vas-y doucement, pourquoi tu coupes des si gros morceaux Hein C'est bon hmm. C'est très bon. As-tu besoin de ma permission pour goûter ta propre nourriture Non, papa. Dis-moi une chose. N'es-tu pas ma fille ne suis-je plus ton père Papa, tu es différent aujourd'hui. Comment ça, je suis bizarre Je ne me rappelle pas la dernière fois qu'on s'est assis comme ça autour d'un plat. Les beaux jours sont rares. Hein? Papa, s'il te plaît, ne te fâche pas. Hein? Je veux te parler. Papa Aïe Merci, Seigneur Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Enfin, enfin. <rire> Écoute, Otaja, je l'avais bien dit. Que tu t'es marié, je le savais. Ils sont déjà prêts. Qui papa Ma fille, dis-moi, quand viennent-ils Qui ils Quelle est cette question Ha La belle famille. Papa, je ne parle pas de belle famille. Oh. Dans ce cas, que voulais-tu me dire Papa, je ne parlais pas de ce sujet. Oh. Donc, tu m'as nourri d'espoir Non, non. Autant joyeux. Tous les autres parents sont là à manger. Et bois pour les filles et peu partout. Et moi, je n'y ai pas le droit. Comment dois-je le prendre Papa, je me marierai le moment venu. Qu'est-ce que tu voulais me dire Papa, ça fait deux semaines maintenant que je ne vais plus à l'école à cause de la pension. Hé hey Et hmm. tu as promis que tu allais me donner l'argent de la scolarité. Jusqu'à présent, tu ne me l'as pas donné. Papa, même l'argent que j'ai gagné en vendant les sachets... Euh, je l'avais remis à Dantine Patricia. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter et que le moment venu, elle me rendrait cet argent. Mais l'autre jour, en faisant mes comptes, j'ai vu que j'avais gagné un peu plus. Et quand je lui ai demandé, elle a commencé à me menacer et à me frapper dessus. Je viens te supplier. C'est vrai que tu n'as pas d'argent comme toi-même tu as l'habitude de le dire. Aide-moi à la supplier pour qu'elle me donne cet argent que je lui ai remis entre les mains pour hey. payer ma pension. Le délai, c'est bientôt. Et en plus, il y a l'examen, s'il te plaît. Donc, faites. Mais dénoncez-moi le stupide con qui rêva qu'il avait une chaîne en or autour de son cou. Pendant qu'il dormait et à son réveil, il comprit que c'était qu'un rêve. Il se mit en colère et décida de, de mettre une corde autour de ses deux pieds. C'est dommage. Je pensais que cette fois-ci était la bonne. Que toi aussi, tu deviendrais une femme. Papa, je suis une femme, non Tu es une femme. Uh -huh. C'est bien. Pourquoi Une femme. D'après toi, quel est le rôle d'une femme Pour être utile à elle-même et pour rendre service à l'humanité. L'humanité Oui. C'est ce que tu dis. Mm -hmm. Te rappelles-tu de ce que je t'avais dit sur les relations que l'homme et la femme Hein C'était pour que tu trouves un bon parti avec qui fait ta vie pour que moi aussi je puisse avoir un, un, un beau-fils qui pourra prendre soin de moi. 
que moi aussi je prendrai comme mon propre fils. Pour ton information, ma fille, l'éducation d'une femme n'a rien à y voir avec les études. Hey. C'est une perte de temps. Papa. Ça n'a ça aucune valeur. Est-ce que tu me suis Non, tu papa. Tu penses qu'en allant à l'école, ça fait de toi une femme à part entière Non. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a ah. Du vivant de ma mère, tu me disais que tu ferais tout pour que je devienne une infirmière diplômée, diplômée d'État, pour que je prenne soin de toi dans ta vieillesse et te donner des médicaments qui te rendraient solide. Papa, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu es devenu si bizarre Tu m'aimais plus que toi-même. Tout cela, c'est du passé. Papa. C'est du passé. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que je t'ai fait Tout ceci a commencé du moment où tu as épousé Tantine Patricia. Papa, s'il te plaît, je me mets à genoux. Je veux retourner à l'école, s'il te plaît. Et tu recommences encore. C'est la dernière fois que je te le dis. N'insiste pas. Voilà, c'est mon dernier mot. Fais cela pour moi, s'il te plaît, papa, je t'en prie. Papa, aide-moi, s'il te plaît, je veux retourner à l'école. D'accord. Aide-moi, s'il te plaît. je comprends que tu ne m'aimes pas du tout. Papa. Tu n'aimes pas ton père. Oh, tu veux que je m'aime à gaspiller tout mon argent. Papa, je t'en prie. Pas de problème. Je t'en prie. Tu es un genou. Papa, je t'en prie. J'enlève mon chapeau. Papa, pour toi. je t'en prie. S'il te plaît, fais. S'il te fais plaît. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Trouve-toi un homme qui va te marier. Libère-moi de ta charge. Papa. S'il te plaît, aide-moi. Fais. S'il te plaît. Te Quand est-ce que tu vas me donner des petits-fils? Papa, s'il te plaît. Je t'en prie. Je suis mal à l'aise dans ma propre maison. Et laisse-moi te dire ceci. La prochaine fois que je te verrai parler de cette histoire dans cette maison, je te mettrai à la porte et je me rassurerai que tu ne reviennes plus. Papa, tu je t'en prie. Dégage de ma vie. Dégage. <rire> Espèce d'idiote. Dégage. Dégage vite. On ne chique pas encore. On ne chique pas encore. Je te le dit. J'ai appris par quelqu'un qu'on t'a chassé de l'école à cause des frais de scolarité. Tout ça à cause de ta méchante belle-mère. Elle ne cesse de manipuler ton père. Il y a des personnes vraiment méchantes dans ce monde. Les gens sont vraiment méchants. Que dois-je faire ah que dois Les gens sont faire vraiment méchants. Que dois-je faire Ma vie est finie. Oh, ça va aller. Ok. Je suis finie. Ça va. Tout espoir est fini. Calme-toi. Calme-toi, d'accord <rire> ok. Allons-y avant qu'elle ne commence à me chercher. Si je mets encore du temps ici, elle va me frapper. Ne t'occupe pas tu d'elle. C'est comment elle est. Allons-y, je suis fatiguée. Oh, qu'as-tu finalement décidé Je vous demande d'ajouter quelque chose. Je dois ajouter 200 000 naira de plus. Oui, madame. C'est beaucoup d'argent, ça. Bon, pour toutes tes explications, je le ferai. Merci, D'accord? madame. Je vous remercie. Merci à vous. Que Dieu vous que bénisse. Que bénisse Encore aussi. merci. Bien. J'aimerais que tu rentres et que tu commences à prêter les documents. Ah, ok. Je te Pas de souci, madame. Je crois en vous. D'accord? Je vous fais confiance. Je vous fais totalement que Dieu confiance. Te Laisse-moi juste prendre quelques photos. Ok, madame. Mm-hmm. Je t'ai demandé d'arrêter de pleurer. Ça va aller. Arrête. Arrête de pleurer. S'il te plaît. Ah, arrête. Mm-hmm. Arrête de pleurer. Eh, hey, jeune D'accord? demoiselle. Jeune demoiselle. Bonjour. Bonjour, Tino. Pourquoi pleures-tu en marchant dans la rue Nous allons bien, madame. Euh, aucun problème, maman. Ça va. Vous êtes sûre Oui, maman. À D'accord, vous. si tu le Viens dis. là. Tu connais oh. cette femme C'est Sais-tu qui est cette femme hein? Ça veut dire que tu sais que c'est la femme la plus riche de ce village. Allons lui demander des lettres. Dieu a exaucé tes prières. Elle t'aidera sûrement à payer ton école. Mais je n'ai pas appris qu'elle aide beaucoup pour la scolarité dans ce village. Hein? Elle aide juste les jeunes hommes à commencer une affaire. Donc, je ne pense, je ne crois pas qu'elle puisse m'aider. Mais qu'est-ce que tu en sais Si elle donne de l'argent aux gens pour le commerce, c'est simple. Prends l'argent comme un business dès que tu as assez d'argent. Va à l'école. Elle est juste devant toi. Tu es sûre Oui. Viens. Ah. Bonjour, madame. Oui? S'il vous plaît. Madame, madame. C'est mon amie. Elle ne va pas bien. Elle a un problème. Elle. Vous pouvez l'aider. Quel est ton problème, jeune fille euh... hmm? Parle. Vas-y, parle. Madame, je... je... Dis quelque chose. Parle avec elle. Ah, madame, j'ai arrêté les études. C'est, oh, c'est vrai. Moyen. Oui. Et tu ne l'as pas dit à tes parents? Ma mère a décidé. Hmm. Et ma marâtre empêche mon père de payer mes études. C'est vrai. Je vois, je vois. <rire> j'ai compris. <rire> ok, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je veux dire, c'est le moins que je puisse. Vraiment? 
<rire> maman, maman, que Dieu te bénisse. Évite de me toucher. Maman, que Dieu te bénisse. Elle que dit qu'elle va m'aider. Que Dieu, Dieu te bénisse, bénisse, madame. Elle va m'aider. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse madame. Hey. <rire> Dis-moi, tu vous savez. Comment s'appelle ton père Mon, mon, mon père s'appelle Monsieur Onyama. Onyama, où, où vit-il Maman, quand tu prends ce carrefour, mm -hmm. hein, tu vas à droite. Oui. Hein? Une fois que tu as pris la droite, à côté de ce manguier, c'est là notre maison. Je vois. Oui, maman. Et comment tu t'appelles Mon nom, c'est Fête. Joli Fête. D'accord. Je, je viendrai rencontrer ton père. Hey Dieu te bénisse, maman. Merci, que Dieu vous merci bénisse, beaucoup. madame. Qu'il vous bénisse. Dieu te bénisse. Merci. <rire> tu vois, je te l'avais dit. Alors, je continue à prendre mes photos. <rire> Elle a l'air si naïve, ce sera pas difficile. Idi Mao, tu crois ma Idi Mao, Idi Ma, on y est même Mary Mara Mao, on cause ici des mauvais, tiens ma Idi Ma. Papa? Hein? J'entends la musique dans cette maison. Hein? Papa? Hein? J'attendais que tu te réveilles pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Oui, papa. Ah. Oui. Papa, tu sais que j'ai rencontré Tinosaur lorsque je revenais du champ hier. Mmh. Oui, je lui ai fait part de tous mes problèmes. Et elle a dit que je ne m'inquiète pas qu'elle va m'aider, qu'elle allait payer ma scolarité. Et même, elle a dit qu'elle viendra te rencontrer pour cela. Hey. Oui, papa. Fais, fais, toi cette fille de la honte. Toi cette mendiante qui me sert de fille. Qu'est-ce que je t'avais dit tu as rencontré Shinozo Oui, papa. Et tu l'as raconté tout cela Ça veut dire que tu as réussi à faire parler de moi dans tout le village. Non, papa. Tout le monde sait à présent que je suis tellement pauvre que je n'arrive pas à te payer les études. Non, Attends, moi, j'arrive. J'arrive. Papa, elle a juste promis de m'aider. Ce n'est pas ce que tu penses. Elle a juste hey, promis. Écoute, je vais te tuer papa. aujourd'hui. Je papa, vais te tuer papa, 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 te tuer papa, tu le papa, papa, ça fait mal. Te tuer. Papa, tu papa, es ok, j'ai compris. Je vais te tuer aujourd'hui. Papa, papa. Dis ça. Mais qu'est-ce que vous faites Viens ici. Pourquoi vous battez votre fille C'est une idiote. Elle est inutile. En effet, elle, elle est sans valeur. Ok. Sa vie si est elle, sans valeur. Si elle n'a pas de valeur. Oui. Alors laisse-moi la marier à mon fils. De quoi parler Vous m'avez bien entendu. Je crois, que, je crois que vous faites une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Vous avez dit qu'elle n'a pas de valeur, alors laissez-la épouser mon fils. Votre fils Oui. Ok, excusez-moi. Fais-tu pas Monsieur, c'est bon. En bas, en bas, en bas. Bon, voilà. Ah. Hé, hey, vous. Hé, hey, vous, Kanbia. Calmez-vous pas. Ces égaux sont d'ailleurs mariés. Les gens boivent. Mes congénères tostent pour, pour leur fille. Cette idiote est ici à apporter des, des demi-kilos. Voilà pourquoi je veux qu'elle épouse mon fils. N'est-ce pas ce que vous attendiez d'elle <rire> Chinoza, en effet, je veux savoir. Hmm? Tu m'as dit que ta fille, que je devrais te donner ma fille. Non. Hmm. Ton fils, combien d'enfants as-tu J'ai un fils. Ton fils qui est presque mourant Qui sent mauvais Allez. Qui est cloué sur son lit C'est de lui dont tu parles C'est pour cette raison que je veux que ta fille prenne soin de lui avant qu'il ne meure. C'est vrai que je veux que cet idiot dégage de ma vue. Jamais je ne la donnerai en mariage à un homme malade et pourri. Oui. Ah, je suis au courant. Ma fille n'acceptera jamais d'épouser un tel homme dans une pareille situation. Monsieur Nyama, tout est possible dans la vie. Laisse-moi payer les services de ta fille. Je te donnerai la somme de 5 millions de naira. Et puis, tu devras signer un petit document pour moi attestant que... Ta fille sera mienne pour le restant de ses jours. Elle ne reviendra plus jamais dans la maison de son père. Ah, ah, là, je suis d'accord. Dis-moi, si ma situation était vraiment correcte, mm -hmm, moi l'aurais-tu proposé? Mais comme tu vois ma pauvreté, tu vois ma condition de vie, <rire> tu vois que je suis extrêmement misérable. C'est pour cette raison que tu me demandes de vendre ma fille à 5 millions de dollars. Non, 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 non. Tu ne me vends pas ta fille. Je paye content pour l'avoir. Personne ne te donnera jamais autant d'argent. Ça veut dire que je dois te donner un reçu. Un reçu de la... Non, tu devras juste signer quelques documents pour moi. Je veux dire, regarde-toi. Tu ah. dis que j'expose ta pauvreté, mais ça se voit sur ton visage. Je n'ai pas besoin de l'exposer. C'est évident. Regarde le genre d'habit que tu portes. Ça pue à des kilomètres, tu sais. 
J'ai humé cette odeur à distance quand je venais. En fait, j'ai juste été poli en faisant comme si ça ne me dérangeait pas. Bref, regarde-toi de la tête aux pieds. Regarde tes chaussures. Tu marches partout avec ces... Ah, je t'en prie, prends cet argent et devine quoi. Chaque fois que tu auras besoin de moi, juste un coup de fil, je te répondrai. Je t'achèterai une voiture, je, je rénoverai cette maison pour toi. T'as-t-on déjà proposé d'être chef Pas encore. <rire> à ton âge, tu ne l'es pas. Oh, regarde un peu cette voiture là-bas. Elle est belle, n'est-ce pas <rire> Je sais ce que tu ressens. Pense juste à ma proposition et je reviendrai te voir. Tu vois ta, ta, ta nouvelle femme elle sera vraiment ravie d'apprendre ceci. Prends soin de toi et n'oublie pas que tu as du charme. <rire> Fetty Feft Feft Maman Priya, Tom. Priya. Viens. Tu ne réponds pas quand on t'appelle. Tout ça parce que tu as tellement peur des commissions. Ma, désolée, j'étais au... Quelle mère, mère mon oeil J'étais à la cuisine. Ce n'est pas le moment. Viens, assieds-toi. Fait. Papa. Je t'ai fait venir ici juste pour que tu saches que tu peux déjà aller à mariage. Tu vas te marier dans les brefs délais. Ah. Et... Ton futur mari... C'est Diego, le fils de Chinezo. Comment Oui. Marié à Diego, papa Oui. Non, oui. je ne veux pas. Diego traîne une mystérieuse maladie depuis des années maintenant. Et de ce que j'ai entendu, tu son peux. corps se décompose. Tu n'as rien à dire. Mais comment veux-tu que j'épouse un tel homme Non, papa, non. Ne me fais pas ça. Qu'entends-tu pas son corps se décompose. As-tu déjà vu quelqu'un qui se décompose Comment sais-tu qui se décompose L'as-tu déjà vu de tes propres yeux Mais papa... Attends, laisse-moi parler. Laisse pas toi qui a dit que tu as rencontré Chinozo en route et qu'elle a promis de te renvoyer à l'école. Effectivement. Ou alors, tu ne veux plus qu'elle le fasse. Papa, je... Je veux retourner à l'école. Hein? Si elle veut que j'aille chez elle pour aider, laver les habits... Faire ceci, nettoyer la maison, faire tout pour elle, pour qu'elle paye mon... Nicole, papa, je vais accepter. Mais épouser un homme qui se décompose, papa, non. La nouvelle est partout dans le village que le corps de Diego se décompose. Papa, s'il te plaît, ne me fais bah, pas tu te taires Ferme-la. Écoute-moi très bien. Ton opinion ne compte pas du tout. C'est dit, c'est fait, un point, un trait. Je n'ai plus rien à dire. Et tu vas épouser cet homme, que tu le veuilles ou non. Tu m'entends Non, maman, je ne l'épouserai pas. Va à l'intérieur. Écoute-moi bien. Pas Désormais, tu ne sortiras plus du tout de cette concession. Jusqu'à ce que ta dot soit toute payée. Non. Quoi? Là, tu iras dans la maison de ton mari. C'est pas juste. Et pour ton information. Hein? <rire> Elle viendra dans deux jours payer ta dot. Voilà. Dans deux Désormais, jours. Désormais, on t'appellera sa femme. Exactement. Alors, non, papa, non, papa, non, non, Et non. Et dégage de là. Papa, tu peux pas me faire ça, je t'en prie. Je t'ai parlé. Papa, je t'en supplie. Ne... Dégage de là. Fais pas ça, papa, s'il te plaît, je t'en prie. Tu as... tu as trop de l'autre, cette fille. Tu ne veux pas te marier. Papa, hein? je ne veux pas épouser un homme qui se décompose. Tu vas l'épouser. Je ne peux pas l'épouser. Je ne peux pas épouser hey. un homme qui pourrit en vivant. On ne peut même plus parler à cette fille dans cette je maison. Je ne peux pas. On ne peut plus rien lui dire sans qu'elle ait Le déjà répondu. Le plus important, c'est que ma fille aille en mariage dans les deux prochains jours. Hmm. Et elle finira par épouser Diego. Le débat est clos. C'est terminé. Va me chercher. Quoi. Va me chercher un verre d'eau. Demande à cette de t'apporter à boire. Hé, hey, hé, hey, apporte de l'eau à ton père. Idiote, apporte de l'eau à... Fit, je m'adresse à toi. Qu'est-ce qui ne va pas Tu es là depuis... Depuis combien de temps J'essaie de te demander... Quel est le problème S'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas Je me marie demain. Tu dis Tu 
te marie à... à... Comment À Liego, le fils de Chinosaur. Ma chérie, c'est un mensonge. Je... Je, 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 je ne comprends pas. Ce, ce vieil homme, cet homme pourri. Non Ça a été décidé par mes parents sans mon consentement. Je vais me marier à lui, que je le veuille ou pas. Oh non Pourquoi Pourquoi ces gens sont-ils ainsi Pourquoi Oh Dieu Aïe, je ne... Que fais-tu là Alors que tu dois travailler. Retourne travailler. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu ferais mieux de sortir de cette concession. Tu es allé la chercher au champ ou venir ici et faire le commérage. C'est ça ton travail. Je, je, je... Dégage de l'idiote. Pars de là rapidement. Je, 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 je vais casser ta tête. Tu es folle. Eh, hey, hey, eh, hey, hey. eh, eh. Toi, reviens ici. Je t'ai permis de rester à la maison. Juste parce que tu te maries demain. Sinon, tu serais en train de travailler au champ. Mais tu as quand même eu l'audace de commérer. À propos de quoi parliez-vous? Tu devrais être fier de ce que lui, Iego, l'homme décomposé, ait accepté de t'épouser. Qu'est-ce que tu as? La pauvreté que ta mère t'a laissée en mourant? Ou alors ce sont tes ancêtres qui te gardent? Ou toi-même? Tu n'as même pas de diplôme. Tu n'as rien. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu dois te prosterner et me supplier. Vas-y. Petite sorcière. Idiote. Amen. Entre. Comment trouves-tu la maison J'espère que tu te sentiras à l'aise ici. Hein Dépose ton sac là-bas. C'est ta nouvelle maison ici. Hein <rire> Iego Iego, j'ai une belle surprise pour toi. <rire> Entre. On va aller le voir. Il est dans sa chambre à l'étage. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est ta nouvelle maison ici. Allons-y. Avance. Va tout droit. Ah. Oh. Ça, c'est mon bébé. Moi, j'ai ramené ta femme. Je t'avais fait une promesse. Et je l'ai tenue. Je t'avais dit que tu ne mourrais pas seul. Je t'avais dit que je te trouverais une veuve oui. avant que tu ne meurs. C'est pas trop tôt. J'ai accompli ma mission. Amuse-toi bien, mon fils. Ha, 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 ha.
Arrête-toi Arrête-toi là Où penses-tu aller comme ça Allez, tu ne peux pas t'enfuir de ta propre maison. Pour ton information, à présent, cette maison est la tienne. Ton père t'a vendu à moi pour 5 millions de Naira. Euh. Mon Dieu Signé, vendu et livré. Aussi simple que ça. Et pourquoi ne vas-tu pas là-bas prendre soin de celui dont tu dois prendre soin Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. La vie n'a jamais été juste. Oh, au cas où tu te soucierais de tes études, ne t'en fais pas. Tu auras un professeur particulier qui viendra ici t'enseigner. Compris Maintenant, rentre dans cette maison. Et ne t'avise plus jamais d'essayer de sortir d'ici. Avance. Sécurité Sécurité Où est cet idiot Ma Madame, j'étais dedans, j'étais aux toilettes. Tu es très stupide. Tu es aux toilettes. Regarde-toi. Tu vois cette femme uh -huh. Ne la laisse jamais sortir hors de cette uh, concession. Uh, ok, madame. Si tu essaies, tu le paieras de ta vie. D'accord, madame. Bien. Où vas-tu Hein uh. Tu veux entrer par la porte de devant Non Passe par la porte de derrière, tu m'entends Et toi Tu fais mal. Tu fais mal ton travail. Ça, ça doit être un rêve. Ça doit être un rêve. Mon père a vraiment pu me vendre à cette femme. Oh mon Dieu, il n'a pas pu me faire ça, moi. Ceci. Que vais-je devenir dans cette chambre Cette chambre nauséabonde avec ce corps qui se décompose. Pourquoi ceci m'arrive euh, euh, euh. Hey Hey Maman l'aide Sauve-moi Hey, 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 oh, oh. Permets-lui de mourir en paix. Tu savais qu'il mourrait. Oh. Tu sais. Tu le savais. Tu t'en vas. Bonjour, maman. Mm -hmm. Bonjour. Maman, je te parlais de quelque chose. Oh, vas-y, vas-y, je t'écoute. Maman, j'ai fait le deuil de Yego, mon mari, tel que l'exige la tradition. J'aimerais retourner chez mes parents, puisque Yego n'est plus. Comment peux-tu Comment oses-tu prononcer ces mots tu es bête ou quoi Non, maman. 
tu as fait le deuil de ton mari. Tu resteras sa femme aussi longtemps qu'il le faudra. Sais-tu pourquoi je t'ai épousé Veux-tu savoir pourquoi je t'ai épousé Je t'ai épousé pour ça. Ok. Je vais t'expliquer. Ah, je ne comprends pas. Tu ne m'interromps pas. Maintenant, écoute, ok Toute la richesse de cette famille vient d'Igo. Maintenant, je t'informe que toute femme qui se mariera à lui devra continuer à être sa femme, même après sa mort. C'est pour cette raison que j'ai payé 5 millions pour toi. Alors, tu vas continuer à dormir avec ton mari, hein? même étant mort. Oh, il disait que s'il mourait sans être marié, il continuera à être célibataire, même étant mort. Et tous ses frères mariés là-bas se moqueront de lui. Oh, mais Dieu merci, il t'a épousé. Et maintenant qu'il est mort, il continuera à être à notre service. À présent, j'aimerais que tu entres. Après toi, je t'amènerai chez ton mari adoré. Je t'amènerai chez ton putain de mari. Non. Nous pourrons lui acheter quelques fruits. Non. Et du poulet chaud. Non. Alors, vous pourrez vous amuser. <rire> non, maman, pitié. Si s'il te plaît, non. Oui, ma chérie. Non. Maintenant, dégage de ma vie et va t'apprêter. Tu es en train d'aller servir ton mari. <rire> ne songe même pas à t'échapper. Car dès l'instant où tu quitteras cette maison, l'esprit de mon fils te suivra. Il te suivra jusqu'à sa tombe. Et il te ramènera. Et une fois que tu seras de retour à la maison, tu devras te purifier avant d'entrer. Oh, encore une chose. Si jamais tu essayes de t'échapper, mon fils te rattrapera. Oh, 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 ok, maman. Vas-y. <rire> J'adore faire ça.
Je ne comprends même pas comment tu es. Tu m'agaces. N'oublie pas que tu es déjà marié au fils de Shinozo. Papa, ça ne va pas. Est-ce que tu sais que, dernièrement, il y a du cela quatre jours, elle est venue demander à ce qu'on rembourse son argent? Papa, s'il te plaît, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je meurs dans ce mariage. Je veux te voir, s'il te plaît. Tu devrais déjà t'habituer à elle. C'est ta belle-mère. S'il te plaît, apprends à te maîtriser face à une situation. Est-ce que tu me comprends S'il te plaît, je remercie Dieu que tu sois encore même dans cette maison, après la mort de ton mari. Si ça avait été une autre femme, elle t'aurait foutu dehors. Hein? Je t'en prie, je veux te voir. Mais il n'y a pas moyen de sortir d'ici. Papa, je meurs à petit feu. S'il te plaît, viens me sauver. J'ai déjà pris ta donne, ma fille. S'il te plaît, arrête de m'appeler. Pekazina, maman. Bogonoro Sogonogo. Bogonogo. Baswakanago. Donc, papa, je meurs dans ce mariage. Et tout ce qui compte pour toi, ce sont les avantages qu'elle te donne. Papa, c'est donc tout ce qui t'intéresse. Ah! De quoi ma fille se plaint-elle De quoi se plaint-elle Elle a déjà été mariée. Elle est là où elle devrait être. L'argent, si elle en veut, elle en aura tous les jours. De quoi se plaint-elle Après tout ça. Après tout ça Hein Elle veut que je meure de faim ou quoi si je lui dis, je te ramène maintenant à la maison. Que me donnera-t-elle Seulement se balader dans tout le village. Jusqu'à ce que la, la famine la tue. Je ne ferai pas ça. Oui. Reste là où tu es. Je ne le ferai pas du tout. Soit tu es marié, soit tu ne l'es pas. Oui. <rire> Quelle bonne nouvelle. Enfin. <rire> Madame, ils ont immédiatement approuvé le plan de mobilisation. En effet, mm -hmm. depuis... Des années que je travaille dans l'entreprise de votre fils mmh. en tant que directeur. Je n'ai jamais vu un tel miracle. <rire> Mon fils, c'est une longue histoire. Hein? Ma, j'ai une autre bonne nouvelle. Ah bon Vas-y, accouche. Vous vous rappelez des matériaux qu'on avait importés qui ont été saisis Oui. J'ai reçu un appel ce matin oui. m'informant de venir les récupérer afin qu'il y ait assez d'espace pour garder les autres marchandises saisies. Et combien ont-ils demandé À ma grande surprise, ma... Oui. Rien du tout. Rien Absolument. Ah. Tout ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions libérer l'espace. Ah. Le Seigneur est merveilleux. En tout temps, je lui remercie. Madame, cette semaine est tellement riche en bonnes nouvelles. J'écoute. Oui, mais pour l'instant, ça attendra d'abord. En effet... Je leur enverrai une idée. Bonne idée. Ainsi, je pourrais avoir une idée générale de la chose. D'accord, madame. Ok, il faut que tu retournes au bureau maintenant. Ok. Tu sais, tout le personnel paresseux, renvoie-les. Car tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et Bien nous sûr. devons travailler avec les meilleurs. Ok. En effet. Oui, madame. Bon, tu peux partir. Merci, je madame. Prie. <rire> Merci. Merci infiniment. Ah. Oh, mon Dieu. Que de bonnes nouvelles. Je n'y crois pas. <rire> Je suis une femme très redoutable en matière de business. Les 5 millions de Naira que j'ai payés pour sa dot, ce n'était pas une blague, ce n'est pas une perte. En fait, je l'ai vu. J'ai vu son étoile briller et j'ai su qu'elle me porterait chance. Malheureusement, ses parents ne le savent pas. Alors, je l'ai récupéré. <rire> Elle a passé juste une nuit, juste une nuit avec mon défunt fils. Et toutes les portes sont ouvertes. <rire> à compter de cet instant, elle le fera tous les jours. L'argent coulera à flot, flot et flot. <rire> Tout le monde entendra parler de moi. Mm -hmm. Mm -hmm. Fort se souviendra de moi, je le sais. 
je voulais juste de bonjour mon voir. Ah, tu sais, j'aimerais te faire plaisir. Je sais que tu veux toujours aller à l'école. Je me rappelle que c'est ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Ah, bien, j'ai décidé de prendre un professeur particulier pour ton éducation. Ok Et aussi, on doit revoir, euh, tu sais, ton look. Tu dois être belle pour mon fils. <rire> en lui apportant son petit déjeuner, son déjeuner, son dîner. Donc, nous irons chez une de mes amies riches qui possède une boutique de vêtements dans un quartier huppé de la ville. Elle a des chaussures, des sacs, un peu de tout. Elle te montrera tout ce que tu nous aurais à l'habitude de porter. Ainsi, tu pourras faire ton choix. Je paierai pour tout. Non, ne regarde pas le prix. Prends juste ce qui te plaira. Ok C'est gentil, maman. Mais ce n'est pas nécessaire. Comment oses-tu me parler ainsi Tu es malade ou quoi Ok, dites-moi, quelle importance que je retourne à l'école alors que je dois passer le restant de mes jours dans cette prison à servir votre défunt fils Mais quelle est l'importance Je n'en ai pas besoin. Si, au contraire, et nous le ferons. Maintenant, dégage de ma vue. Hors de ma vue À vos ordres, madame. Illettré. Parfaite illettré. J'appelle mon amie. Elle doit déjà sûrement m'attendre. Hein? <rire> ah! Mère Mère Pourquoi je ne parviens pas à avoir accès à ma femme Hein Ce n'est pas notre accord J'ai sacrifié ma vie pour te donner le genre de vie que tu voulais Mère Pourquoi je n'arrive pas à toucher ma femme pourquoi ne parviens je pas à la ressentir Fais tout ton possible pour que ma femme et moi ne fassions qu'un mère. Sinon, je détruirai tout. Je détruirai absolument tout. Unis-moi 
a má fama. C'est quoi ce rêve Il m'a paru réel. Qui est là Y a-t-il quelqu'un ici Bonjour, madame. Comment allez-vous Bienvenue. Que puis-je faire pour Combien vous Combien coûte cette euh, machine Elle coûte 100 000. Vous dites 100 000 Oui. Juste 100 000, vous Oui, dites. madame. Avez-vous un compte Oui, madame. Puis-je faire le concert Voici le numéro. 0, 0. Ok. 5, 2. Ok. 7, 3, 2. Ok. Mm -hmm. Ok. C'est bon, vérifiez. Ah. Ah. Madame, vous avez envoyé 50 000 de plus. Juste 50 000. Au lieu de 100 000. Alors, prenez-les, d'accord Ah. Mm -hmm. Juste comme ça. Vous pouvez hey. faire quelque chose avec. Merci, euh, madame. Quelqu'un récupérer ma commande. Donnez-moi juste Ok, un instant. Je le signe. Hey. Ok. Signez ici, s'il vous plaît. Hey. Ok. Voilà. C'est bon. J'en vais quelqu'un venir pour le récupérer. Pas de souci. Et la personne vous endroit sur le D'accord. Ok. Ok, madame. Laissez-moi vous remercier. Ah, merci, maman. Ah, ah. Ce n'est pas déjà assez. J'ai de l'argent, aucun problème. C'est ça. L'argent coule la flot, ma Respirez l'argent. Hey, ça, hey, hey. Okay. Que Dieu vous bénisse. Hein. Je t'en prie. Je n'ai rien, ça. J'en donnerai encore plus prochainement. J'enverrai quelqu'un pour récupérer, d'accord Seigneur, la seule chose que je te demande, c'est de me donner ah, une belle-mère hum. comme celle-ci pour mes deux filles. Hein Une belle-mère qui dépensera ah. beaucoup d'argent sur moi sans se plaindre. Aïe Je ne savais pas que de telles personnes existaient. Et pourtant, ils existent. <rire> je suis si heureuse. Suzanne Maman Oui où est-elle Elle est à l'intérieur. Appelle la pour. D'accord, maman.
Bonjour, maman. Ce soir, tu porteras cette belle robe de mariage rouge. Ce soir, tu consommeras ton mariage avec mon fils pour la première fois en tant que cadavre. Que Dieu m'en garde. Comment puis-je dormir avec un cadavre? Comment oses-tu? Hein? Comment oses-tu parler ainsi de mon fils? Tu es malade ou quelque chose de ce genre? Je ne ferai pas cela, maman. Je ne le ferai pas. Tu dois porter cette robe. Je ne le ferai pas, maman. Je ne la porterai pas. Je suis une humaine et pas un fantôme. Ah bon? Bien. Tu ne me laisses pas d'autre choix que d'appeler ton père pour lui dire que tu ne veux pas m'obéir. Allô? Excusez-moi, monsieur. Il y a une robe rouge que j'aimerais que votre fille porte. J'aimerais que vous la persuadiez de le faire. Sinon, vous devrez me rembourser tout ce que j'ai dépensé. Vous devrez me remettre aussi les clés de la voiture. Et pour finir, les 5 millions de Naira que j'ai payé pour la dot de votre fille. Oh oui, nous en sommes là. Maintenant, parlez à votre fille. Allô, papa Papa, je ne vais pas porter ça. S'il te plaît, retourne-lui tout ce que tu lui as pris. Remets-les lui et viens m'enlever de cet endroit. Donne-moi ce téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Donne-moi ce téléphone. Je porter téléphone. cette robe. Tu me tueras pour que je la porte. Mon Dieu. Pour la dernière fois, je te demande de porter cette robe. Ma, je ne porte pas. Je suis une humaine. Pas un fantôme. Qu'est-ce que tu attends Donne-lui une belle claque. Ah! Oh, oh, Porte oh, oh, la robe. Oh, 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 Porte. Je vais la porter. Je, 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 je vais la porter. Va avec elle et qu'elle la porte. Va à l'intérieur. Mmh.
Parle-moi, que s'est-il passé J'ai été violée. Violée Par qui encore Que s'est-il passé Et comment j'ai été violée par un fantôme Un fantôme Mon Dieu Comment c'est arrivé Comment Un fantôme Oh Dieu Goma, je meurs. Je meurs chaque jour dans cette maison. Je vais droit vers la mort. Pourquoi Igoma, il faut que tu m'aides. Tu es le seul espoir qui me reste. Tu sais que je n'ai plus personne d'autre. Je suis abandonnée à moi-même. Abandonnée par ma méchante. Marâtre et mon père. Tu n'as, tu n'as pas je à t'inquiéter. Je veux que tu m'aides. Aide-moi, je meurs. Allons, je sais ce qu'on va faire. Ok. Attends, je me rappelle que tu m'avais dit une chose. Il y a longtemps, tu m'as dit quelque chose. C'était quoi Tu m'avais dit que ta crème a des pouvoirs surnaturels. Elle peut nous aider. Mettons-la au courant, s'il te plaît. Non. Non. Pas dans ce cas. Je ne pense pas que ma, ma grand-mère sera capable d'affronter ces mauvaises personnes. Ma grand-mère possède juste les pouvoirs surnaturels. Et son pouvoir n'est que pour aider les gens et guérir les malades. Je ne veux pas l'impliquer. Je ne veux pas qu'on la tue. Elle est la écoute, seule qui me écoute, reste. Écoute, nous n'avons pas d'autre choix que de lui dire ce qui est en train de se passer. Même si elle ne peut pas nous aider, elle peut connaître quelqu'un qui peut le faire. S'il te plaît. D'accord ah, Seigneur, viens-nous en aide. Et même s'il faut l'impliquer, comment communiquer avec elle Elle n'a même pas de téléphone. <rire> ok. Je viens d'avoir une idée. Tu peux... Est-ce que tu peux... Peux-tu aller la voir Te rappelles-tu encore la route de ma famille maternelle Je... Je, je pense que je, je peux me rappeler. Je, je pense que je peux okay, me rappeler. Ok, je t'en prie, Igoma. Oui, fait. Tu dois aller la rencontrer. Hein? Donne-lui tous les détails. Dis-lui que je vais me rendre sur la tombe de Diego dans deux jours. De grâce, qu'elle vienne me rencontrer sur cette route aux environs de deux heures. S'il te plaît, aux environs de deux heures. Elle ne peut pas venir à cette heure. Il se fait tard. Ne t'inquiète pas. Fait. Pour... Ne t'inquiète pas pour... Pour ma grand-mère, hmm. elle peut sortir à n'importe quelle heure pour guérir les malades et libérer les gens des mauvais esprits. S'il oh. te plaît, vas-y. Vas-y, vite. Ok, que devient Iego alors Ça ne m'intéresse plus. Je m'en fiche. Je suis déjà comme une personne morte dans cette maison. Je vais mener ce oh, combat. Calme-toi. Si je le mène et que je meurs, je vais me reposer de tout. Cette chose. J'aurai la paix du cœur et je mourrai. Mmh. Et si je le gagne, je vivrai comme un être humain normal. Je suis fatiguée. Vas-y pour Ça moi, va. s'il te plaît. Oh, je suis désolée. Arrête de pleurer. Tu dois aller pour Arrête moi. de pleurer. Ça <rire> va. Arrête de pleurer. Ne pleure vas-y, plus. Vas-y pour moi. Ne pleure plus. <rire> Ça va aller. Tout ira bien. Igoma, il faut que tu partes. Il faut que tu partes avant que cette méchante femme ne te trouve ici. Je t'accompagne. Ne t'inquiète pas, je connais le chemin. Es-tu sûr Oui. S'il te plaît, vas-y, hein, va la voir. Hein. Fais-moi savoir. Informe-moi de tout ce qu'elle t'aura dit. <rire> je t'en prie. Goma, l'ami hey. de ta petite fille. Hey! Sois la bienvenue. Merci, maman. S'il te plaît, prends ce bon, ma fille. Mm-hmm. Laissez-moi vous aider. Ma fille. Mm-hmm. Hey, Goma. Oh, maman. Je vais bien, maman. Voilà un gros séquel vit là-bas. 
mon ami meurt à petit feu. Elle vit presque comme un cadavre, je t'assure. Maman, tu dois nous aider. Maman, tu es notre seul espoir. S'il te plaît. Hey, je t'en prie. Mmh. <rire> C'est bon, j'ai compris. Oko, Anaha Honibi. Mokoko Wanibi. Wanachebi. Ma fille. Oui, maman. C'est bon. Je peux partir. Ok, maman. Ne t'inquiète pas. Va en paix, que Dieu t'accompagne. Amen. Dis-lui juste que je la rencontrerai à l'endroit prévu. D'accord, maman. Hein? <rire> D'accord, maman. Euh, ma fille, viens par ici. Donne-moi ta main. Oh, tout ce bracelet. Hein? Jusqu'à ce que la bataille soit finie. J'ai compris. Ah, je sais que... Comme tu les as exposés, ils en auront après toi. Hmm? Vas-y maintenant. Ok, maman. M Merci, maman. Hey, c'est toi, non? On on peut s'asseoir, je vois ça. Regarde oh mon ça. dieu, je pense que ta fille incroyable. a de plus grosses fesses que moi, n'est-ce pas? J'en ai de plus grosses fesses qu'elle. Les fesses de ma fille ne passent pas les tiennes. Ces fesses sont bizarres. Elles ne te rivalisent pas. Tu as eu la chance. J'attendais que tu dises le contraire. Laisse-moi voir ça. Fais-moi voir ça. Merci. C'est du bon. C'est vraiment très cher. Regarde, très cher. Chaque ça. fois que je les vois, je suis un... traumatisé. Aïe, aïe. Allez, 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 allez. C'est du calibre. Je confirme. Oh, c'est magnifique. Tourne-les. Tourne-les. Ok, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Chaque fois que je te vois marcher, mon cœur peut lâcher, je te le jure. Oh, ça, c'est ma femme. Laisse-moi te dire une chose. Pour tout te dire, j'étais chez le vendeur de voitures. Nous aussi, nous aurons une voiture. Fais-moi confiance. Parce que ça va chauffer. Calme-toi. Oh, Calme-toi. Mmh. Calme euh, tu voulais que j'aille droit au but. Alors écoute-moi. Quand j'étais encore un tout petit enfant, je n'ai jamais eu la chance comme les autres, comme certains de mes amis. Comme la plupart de mes amis. Leur père était aussi pauvre. Il prenait soin d'eux, mais pour moi, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent et je compte bien dépenser. Oui. Voilà, ma chérie, il y a de l'argent. <rire> Alors, comme nous avons de l'argent et que nous avons aussi chez nos ordres de notre côté, Exactement. je pense qu'il est temps que je prenne la place qui me revient et oui. grâce à mon argent. Je pourrais prendre ou avoir le tigre tout ce que, que je souhaiterais. Tout ce qui est pour la oh, ouais. À présent, je suis la Lolo, la plus grande Lolo de ce village. Anna Djouga, Anna Djouga. Une personne qui m'envie, qui me oh, jalouse. Elle est grippe. Elle est dipo. François Soma. Mm -hmm. Et très bien même, ils auront honte. Oh, oh ma Djouga. Hmm? Je vais aller voir Shinozo pour qu'elle euh, 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 me donne ce qu'elle m'a promis d'autre. Mm. 
quand je te disais de prendre cet argent, de profiter de l'occasion, de prendre les 5 millions avec tes deux mains, tu disais, je ne peux pas vendre ma fille, je ne peux pas vendre ma fille, te voilà qui profite de cet argent mieux que moi-même. Hein? Oui, tu, tu as sais raison. quoi? Mm -hmm. Tu sais quoi? Mm -hmm. Notre Oko, tu connais, mm -hmm. non? Comme d'habitude, on va la rencontrer. Elle nous soutiendra dans cette affaire et elle nous donnera tout ce qui est nécessaire. Mais comme d'habitude, reviens avec la Tu connais Ça, c'est moi. La seule et l'unique. Oh, bah, bah. Ah, les jaloux. Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a personne pour t'égaler. C'est pour cela que je dis toujours que tu es la meilleure. La meilleure en réflexion. La meilleure là-dedans. Oui, 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 oui. La, meilleure la, meilleure la meilleure ici. La meilleure, la meilleure là-bas, là-bas. La meilleure, la meilleure. Ah, je la sais comment te rendre heureux. Gauche, droite, milieu. Hey. <rire> tu veux que je te donne pour la route Pour la route, non. Allons-y. Après, tu ne supporteras pas. Je ne veux pas de problème. Je n'aime pas faire les choses à moitié. J'aime te donner ça comme tu aimes. En gros, et sans m'arrêter. Bah, s'il te plaît, et reviens. Et à ton retour, ramène-moi une bière et un peu de coco. Oui. J'en ai besoin. Est-ce que tu comprends oui. Si tu veux que je te fasse ce que oui. tu aimes. À une condition. À une condition. À mon retour. À mon retour. Tu devras me faire tout ce que j'aime. Calme-toi. Je t'attends. Ah, Va juste faire bon. ta commission. Oui. Oh. Et c'est <rire> Mon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle ne décroche pas mon appel Oh, pourquoi est-ce qu'elle ne décroche pas mon appel Oh mon Dieu, et Dieu, est-ce que j'aurai encore l'occasion de visiter sa tombe Oh Dieu, elle ne décroche pas, je vais encore essayer. Aïe, ça ne sonne même pas. J'espère que tout va bien chez elle. Oh. Dieu. Hein? Mon Dieu. Mon Dieu, ne la laisse pas. Tu dois veiller sur elle. Tu dois veiller sur elle. Je dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici. Mais comment? Oa Oui Oa, viens. S'il te plaît, viens. Madame uh -huh. Vous avez un uh, problème Madame est sortie. Oui, 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 oui. Um, et Suzanne Elle vient juste de sortir, mais je pense qu'elle va revenir bientôt. Ok. Um, ok, juste que ma douche... Uh, ma douche ne coule pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il te plaît, tu peux aller m'appeler un, un plombier pour venir voir ce qui ne va pas ou alors, est-ce que tu peux le faire toi-même Un instant, un instant, j'arrive. Ah, oh, ok. Votre chambre est à l'étage Oui. Ah, ah, S'il te plaît, quand tu finis, fais-moi de l'eau chaude. Ok. J'ai besoin d'eau chaude. C'est compris. Merci, hein.
Madame. 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 Hey. Hey. Où est-elle Hey. Hey, mon Dieu. Hey. Hey, Dieu. Je suis fini. Hey, Dieu, quelle malchance. Hey, Madame va me tuer. Madame va me tuer. Hey. Attends. Je vais regarder dehors. Calme-toi, calme-toi, non. Calme-toi. Aïe Hé, hey, cette fille m'a tué. Hmm, si madame apprend ça. Hé, hey, je suis fini. Ah, qu'est-ce que je vais faire hmm. Gardien. Oh, cette fille m'a tué. Madame. Je t'ai entendu bavarder en venant, j'espère que tu hey. pas problème. Pourquoi tu cries Madame. Je suis fini. Hein? Vous savez, quand vous m'avez dit que vous sortez, hein? et, et, et pendant que je lavais la voiture, mm -hmm. je travaillais, mm -hmm. une petite madame est venue. Mm -hmm. Elle, elle m'a demandé de, de vérifier sa, 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 sa douche. Et elle n'était plus là. Elle est Quoi? partie. Elle est partie. Tu l'as laissée partir? Non. Elle s'est enfuie. Mm -mm. Et qu'est-ce qu'on est supposé faire? Aucune idée. Je ne sais pas. Mm. J'espère que tu sais ce que ma tante est capable oui. de faire. Sois prêt pour elle à son retour. Tu es mort. Je sais. Madame, hein? madame, il y a une femme couchée devant votre portail. Je crois que c'est tante une fille. Hein? Quoi? C'est elle. S'il vous plaît, allons-y, allons-y. Allons Bon après-midi. Bon après-midi. Euh, je veux vous dire quelque chose. Il s'agit de quoi Je voulais juste vous demander de ne pas dire à madame ce qui s'est passé. Je vous en prie, ne m'accusez pas. Et je voulais aussi vous remercier. C'est ton jour de chance. Et je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, sinon, ce n'est pas seulement ton boulot que tu allais perdre. C'est ta vie que tu allais perdre. Non, ça n'arrivera plus jamais. Comment va-t-elle Elle est toujours endormie. J'ai appelé le docteur. J'espère qu'elle ira mieux quand elle va se réveiller. Oh, ok. Je vous remercie. Tu peux partir Oui, madame. Va-t'en, je rate quelque chose dans mon téléphone. Madame, je voulais aussi vous dire que je n'ai pas encore mangé. Regardez-le. Tu parles encore de nourriture après ce que tu viens de faire hmm. Ce n'est pas de ta faute. Grand-mère Grand-mère Non, ne me touche pas Grand-mère Ne me touche pas pour le moment <rire> Grand-mère, je suis très contente de te voir. Après tout ce temps, je suis très contente, je ne savais pas que tu allais venir. Tous mes espoirs étaient perdus. Grand-mère Grand-mère Hé, hey, hey, hey. Yego Comment oses-tu Toi, toi cette vieille femme, femme. Comment oses-tu Je ma nourriture à terre un enfant qui danse la danse des sorciers ne sait pas que cette danse est la danse des sorciers. Comment oses-tu Comment oses-tu faire de ma descendance ton esclave Elle est ma, ma propriété Tu mens Elle me, me servira, servira jusqu'à jusqu sa mort. mort Tu mens ah. Tu mens ah. 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 Rentre à la maison, les sorcières noires sont dehors. Je dois les combattre contre elles. Les sorcières noires sont dehors. Mmh. Nous sommes sur leur territoire et elles sont là. 
et leurs âmes sont perdues à jamais. <rire> Grand-mère, ne me laisse pas seule. Retourne Je à la maison. Grand-mère, s'il te plaît, va avec moi. J'ai dit retourne à la maison. Oh Grand-mère, mon Dieu, grand-mère, oh, grand-mère. <rire> Toi, fils de la nuit, qui a vendu son âme, que viens-tu faire ici Comment tu Toi, vieille sorcière, une mouche qui refuse d'écouter les conseils, suis le cadavre dans la tombe. Vieille femme, je te conseille d'entrer chez toi et de reposer tes pieds os et reste loin de ce combat que tu ne pourras pas finir. Comment oses-tu <rire> Quand ton enfant a trop mangé, il pense qu'il peut défier celui qui le nourrit. Tu n'es rien d'autre qu'un enfant qui a vendu son âme aux sorcières noires de la nuit. Motemo, les sorcières noires n'auront jamais, auront jamais ma descendance comme esclave dans le but de les condamner, avec leur sœur, la reine de la gloire et du mensonge. Elles ne peuvent qu'avoir des gens comme toi qui sont à la recherche du pouvoir et de l'argent mmh. et qui leur vendent leurs âmes en échange du pouvoir et de l'argent. Je sais qu'elle mourra bientôt en laissant ton âme en peine errée ainsi qu'une femme qui sera ta veuve noire avec qui tu coucheras et qui tu donneras des enfants. Ceux-ci deviendront tes esclaves pour toujours. Alors, ma descendance ne sera jamais, jamais son esclave. En échange de l'argent et de la richesse pour sa famille. Je ne peux voir que tu en sais un peu trop. Je peux voir que tu en sais plus que ton âge le montre. Mais plus pour longtemps. Une personne qui veut prendre du miel dans la ruche doit être prête à supporter les pics des abeilles. Tu n'es rien d'autre. Un enfant.
gaz est en feu. Je dis pour les gaz est en feu au moment où je vous parle. Tout s'écroule, man. Tout s'écroule. J'ai appelé les pompiers, mais ils ne répondent pas. Je préfère vous appeler pour vous informer. Tout est en train de s'écrouler. Le dépôt de gaz est en feu à l'instant. Tout s'écroule. Oh, madame, tout s'écroule. Toi, vieille sorcière, sorcière. Tu, tu es un gardien plus fort que toi. Et tremble parce que, que je vais te donner ce que tu mérites. Je vais te donner ce que tu recherches en ton ah. eh, Mon Dieu, mon Dieu. Lorsqu'un mort s'attaque à ma descendance, il s'attaque à moi et finit par le regretter. Ode, à quoi Encore Au délinquant. Tel que je ferme cette bouteille. Permet ouverte. Ton âme est enfermée ici à jamais. Aucun humain ni esprit ne sera capable de te libérer. C'est fait. La bataille est terminée. Pour mmh. mmh. ceci. Est-ce qu'il... Il est dans Son cette âme est là dans cette bouteille. Oh. On se bracelet. Mm -hmm. Merci, grand-mère. Il doit toujours être autour de terrain. Avec ça, autour de terrain. Ces sorciers ne tourneront plus jamais autour de toi. Grand-mère, ah, je vais le porter. Porte-le maintenant. Porte-le maintenant. Okay. Mm. Maintenant, rentre en plateau et rentre à la maison. Ok, ma. Rentre à la maison et fais comme si rien ne s'est passé. Madame. Oui c'était hallucinant. Je n'y crois pas. Plus de dix congrats de communication. Ah, ça. Sans aucun stress. J'espère qu'ils sont dans ma boîte mail. Bien sûr que je vous les envoie. Ok, laisse-moi vérifier. Ce n'est pas une blague. Mais c'est énorme, ça. Oui, madame. Oh, oh mon Dieu, merci, merci, merci. Là, je suis contente. Je veux dire, après que mon dépôt de gaz soit parti en fumée, je pensais avoir tout perdu. Mais ça, je dois dire que ça me réconforte. Excusez-moi, j'ai un appel. Oh, vas-y, vas-y. Je veux juste regarder mes contrats. Allô Allô, monsieur C'est super, ça. Oui, monsieur. Ah... Euh... Oui, monsieur. Nous avons, nous avons déjà fini avec les, les documents, monsieur. Ok, monsieur. Hein? Quoi? Non, 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 monsieur. Incompétent. Je pensais que nous avions déjà tout bouclé. Que se passe-t-il? Je pense qu'il y a une erreur. Que se passe-t-il? Que, 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 que se passe-t-il Qu'est-ce qu'il y a Madame. Parle-moi. Nos, nos ennemis ont encore frappé. Nos ennemis ont encore frappé. Qu'est-ce qu'il s'est passé Les contrats ont, ont, ont été annulés. 
il dit que il s'est renseigné sur nous et que il a découvert que notre entreprise était dans les capacités de gérer d'aussi gros concours. Non. Non, non. Ah, ça, ça veut dire quoi tout ça D'abord mon dépôt de gaz et puis ça Qu'allons-nous faire Qu'est-ce qui ne va pas Que vais-je faire Je dois passer un coup de fil. Je dois passer un coup de fil. Décroche, décroche, décroche. Oh, allô, ma, tu es à la maison J'ai besoin de te voir immédiatement. Oui, j'arrive tout de suite. Bref, attends-moi, j'arrive tout de suite. Attends-moi, tout à l'heure. Excuse-moi. Qu'est-ce qui ne va pas exactement Faites 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 Maman Qu'est-ce qui se passe Maman Est-ce que tu as nourri mon fils oui, ma, je l'ai nourri comme d'habitude. Es-tu vraiment sûr d'avoir nourri mon fils? Oui, ma. Si je découvre que tu as menti, tu ne vas pas aimer. Je ne mens pas. De là où je reviens à l'instant, on m'a dit que mon fils est très, très en colère. En fait, je ne comprends pas pourquoi il devrait l'être. J'ai fait tout. Vraiment tout. Ce soir, tu nourriras mon fils. Ok, maman. J'irai avec toi pour me rassurer que tu le fais vraiment. Ok, maman. Sors d'ici. Ok. Aga, Aga, Aga Bouchione. En effet, laisse-moi te rappeler des 400 000 que tu m'as promises. Pour le titre de chef du village. Monsieur Onyama, ne m'appelez plus jamais. Ok, ok. Que se passe-t-il ah, ah, Pourquoi est-il en colère Il doit être nourri ce soir.
Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je n'y crois pas, qu'est-ce qui ne va pas Oh, que vais-je faire ah, Que vais-je faire Qu'est-ce qui ne va pas Que je vais-je faire ah, Mon Dieu, oh mon Dieu, oh, 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 qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Que vais-je faire Faites Faites Maman Viens ici. Maman Que t'ai-je demandé de faire quand tu allais nourrir mon fils Parle vite, sinon je vais t'avaler. La justice Oui Oh Tu es surprise, n'est-ce pas j'ai rendu justice à l'âme de ton fils. Oui, ton fils est mort. Les morts et les vivants n'ont rien en commun. Son âme refusait de reposer en paix. Je l'ai forcé à me laisser en paix. Donc j'ai rendu à son âme la justice. Je la lui ai rendue. Je l'ai fait. Comment as-tu Oh, viens, oh, méchante femme, oh, touche-moi, oh, vas-y, touche-moi, oh, méchante femme, touche-moi, oh, viens, oh, viens, oh, non, oh, frappe-moi, oh, mauvaise femme, oh, tu aides les gens dans ce village, oh, 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 mais ils en sortent inutiles, tu sors avec les jeunes garçons, ils en sortent inutiles, les gens pensent que tu les aides, pourtant tu voles leur tu détruis les vies dans le village. Tu les rends inutiles. Non Viens te battre. Frappe-moi. Frappe-moi. Tu aides les gens. Honte à toi. Honte à toi. Voilà le résultat. Tu détruis la vie des jeunes gardes dans le village. Ça, ce n'est que le début. Là, tu as eu ce que tu mérites. Déchets. Pourriture. Ça, c'est le jour de la justice. Vas-y. Tu bien. as bonne mine, je, je pas suis bien contente, je ne peux pas être bien contente. quand je suis pas avec toi. Hey. Je ne vais pas hey. bien loin je te de rends toi, grâce, Seigneur. Je te rends Tant grâce, Seigneur. Je, je te rends grâce, Seigneur. Hey. J'apporte les sièges. J'apporte les sièges. Hey. 
Merci Seigneur. J'apporte les sièges grand-mère. Je te voilà. remercie Assieds Seigneur. Assieds-toi, hey. j'arrive. Mon pomme. Hey. Hein? Grand-mère. Hey. Sois la bienvenue, merci. Merci grand-mère. Tôt ce matin, mm. elle est revenue. Elle criait mon nom. Faites! Faites! Où est cette fille? Je suis venue. Je ne sais pas comment elle a fait pour s'en douter. Je ne sais pas. Elle a dit, « Qu'est-ce que toi et ta sorcière de mère avaient fait à mon fils? » J'étais choquée. Je me disais, eh, « Seigneur, cette femme va me tuer aujourd'hui. » Elle me dit, « Parle ou je te tue. » Après un moment, je l'ai regardée droit dans les yeux. Je lui ai dit, « Justice !» Que nous avons rendu à son fils la justice. Cette femme s'est levée pour m'étrangler. J'ai pensé qu'elle allait me tuer aujourd'hui. Immédiatement, la chaîne sur mes reins. En fait, c'était comme s'il y avait du feu sur mes reins. Après, j'entends « boum » et elle a commencé à faire comme une folle. À l'instant où je te parle, elle est dans la rue en train de danser ce qu'elle est où. Oh. Et au oh, gars, oh. mes grands-mères, tu m'as pas dit que tu possédais un tel pouvoir. Oh, oh. <rire> Grand-mère! Hey. Hein? Grand-mère! Ma grand-mère! 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 Oh, hey, grand grand-mère! Grand-mère, mm. hein, je veux te dire quelque chose. Mm. Il y a quelque chose que, que je voudrais te demander. Grand-mère, s'il te plaît, je voudrais rester avec toi. Pour un moment, avant de retourner dans la maison de mon méchant papa. Je ne veux pas rentrer là-bas. Leur maltraitance est énorme. Mm -hmm. S'il mm -hmm. te plaît. Ma fille, mm -hmm. tu retourneras là-bas lorsque le moment pour toi viendra de rentrer. Okay. Regarde-moi, tu peux voir que je suis en train de vieillir. Et que je n'ai plus que quelques années à vivre. Je veux te dire que tu dois accomplir ton. Je veux te dire que tu dois accomplir ton rêve avant que je que je ne quitte ce monde. Grand-mère, non, 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 non. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu ne t'en vas pas encore. Tu, tu vas rester avec moi ici. Ok, jusqu'à ce que je réussisse et que je prenne soin de toi. Je le ferai au mes grands-mères. Hmm. Parlant de mon rêve, mon rêve, c'est de devenir infirmière. C'est ça mon rêve. Et comme on le sait tous, hmm. pour être infirmière, il faut avoir des moyens. Parce que ça nécessite vraiment beaucoup d'argent. Donc, ne t'inquiète pas hmm. pour ça, d'accord hmm. Je vais d'abord commencer autre chose. Ne t'inquiète pas. J'ai deux parcelles de terrain là-bas. Je vais les vendre et les utiliser pour ton éducation. Hmm? Hein? Je n'ai personne d'autre que toi. Ta mère était mon unique enfant. Mais la mort me l'a arrachée. Et comme je n'ai rien pu faire... Aujourd'hui, je, je le peux. Bien avant que tout cela n'arrive, ou alors quand tout a commencé, j'ai eu un pressentiment et je suis partie de la maison de ton père. Et j'ai rencontré cette méchante femme, Patricia. Cette femme Abyss. Est si méchante. Je l'ai rencontrée. Elle est vraiment Elle m'a raconté. Très raconter des histoires. De ces histoires. Sans tête. Sans tête ni queue. Elle a tout dit. <rire> je l'ai juste regardée. Parce que je savais bien qu'elle me mentait. Ce n'est pas un problème, ce qui arrive aujourd'hui. Grand-mère. Tu as dit que oui. tu vas vendre ton terrain pour mon école. Parlons de ça. 
Tout ce que j'ai dans ce monde t'appartient. Combien de temps me reste-t-il à vivre Grand-mère. Toutes ces parcelles de terrain et les autres, c'est pour toi. Est-ce quelqu'un d'autre que toi Je me rassurerai que toi. Toi, la seule qui me reste. Réalise ton rêve sur Amen. cette terre avant que je ne quitte ce monde. Et je te promets que je ne vais jamais te décevoir. Je le sais, ma fille. <rire> je suis là. Ne pleure plus. <rire> je suis là. <rire> je suis là. Hé! Hey. Un problème La voiture ne démarre plus. Que se passe-t-il Hé hey. Qu'est-ce qui se passe J'ai tout vérifié. Alors, quel est le problème C'est un problème de carburant. Regardez-moi celui-ci. du carburant. Tu n'as pas honte Tu es incapable d'acheter un litre de carburant Juste un litre de carburant C'est quel genre de bêtise, ça Où vais-je prendre l'argent Je t'ai dit que je n'avais plus d'argent. Et je te l'ai dit. Oh, tu n'as pas honte. Ah. Comme un jeu d'enfant. Nous sommes redevenus tellement pauvres. C'est clair. Et tu t'attends à ce que je fasse quoi Regardez toutes ces villageoises se moquer de moi, n'est-ce pas Tu veux me faire honte, c'est ça Hein Je t'ai dit que je n'avais pas Tu veux me faire honte ça. ici Ok, Ray, au quoi, tu Au Robbie, ok, tu Non, mais. S'il te plaît, arrête de bavarder. Aide-moi pour ça. ça moi, pousser cette voiture Bien sûr. S'il te plaît, viens prendre ces 1000 naira et va acheter du carburant. Ne m'embête plus, Pico. Arrête-moi ces bêtises. Viens prendre ces 1000 naira, Pico. Pauvre homme. Hey. Hey. Maintenant, tu m'insultes. Prends, prends. Prends ces 1000 naira. Va acheter du carburant et partons d'ici. Dépêche-toi. Espèce de paresseux. Qu -ce Quel homme paresseux. Hé. Hey. Qu'est-ce qui se passe? De quel genre de voiture est-ce qu'il s'agit même? Ce n'est même pas le genre de voiture dans lequel j'ai monté. Je n'aime pas ce genre de voiture. Tu es là à me mettre mal à l'aise avec une vieille voiture. Je me mets mal à l'aise. Est-ce que tu peux arrêter de parler? Naï, dépêche-toi, dépêche-toi Je te perds du temps, oh Arrête ton bavardage Où va t ce carburant Va de ce côté, va à ce carrefour, tu pourras en acheter Oh Aïe Regardez comment est-ce qu'il marche, un paresseux oh. Regardez ça, un paresseux hey, 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 hey. Viens taper cette voiture, je ne sais pas comment manipuler cette chose Reviens pour abattre ce capot Reviens <rire> Que dis-tu Tu ne viens pas Et tu es en train de te moquer de moi Tu te moques de moi Reviens et rabat le capot de cette voiture-là <rire> eh oui, c'est comme je t'ai dit. Est-ce que tu as compris? Oh bon, qui non? Hein? Dans ma maison. Dans ma propre maison. En aucun jour dans ta vie, n'essaye plus jamais de mettre un de mes amants mal à l'aise. Bêtise. Ah, oh, 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 Tu feras mieux de mourir. Laisse, laisse-moi vivre ma vie. C'est... C'est quel genre de vie, ça Je ne savais pas que je vivais avec un vieux croulant depuis tout ce temps. Laisse-moi profiter de la vie à présent. Donc, parce que la situation a changé, tu te permets d'être une effrontée. Tu me manques de respect. Tu te permets d'amener un homme dans ma maison. Et tu veux, et tu veux me faire accepter ça. Hmm? 
Ça, c'est vraiment pas Mon ami, écoute, si tu veux mourir, meurs. Oh. Tu feras même mieux de mourir. Laisse-moi vivre ma vie. Qu'est-ce que c'est? Oh. Quand je n'avais pas d'argent, je vivais dans la paix. Mais à partir du moment où j'ai vendu ma fille, tout a basculé dans ma vie. Ça, ce sont des histoires. C'est un hey. problème. Ne me raconte pas ces histoires, Biko. D'ailleurs, cela s'est bien dit. Cet argent est arrivé au, au bon moment. Nous mangeons bien. Aujourd'hui, je ne fais rien et tu es pauvre. Plus d'argent, tu... Tu as tout vendu. Rien pour me faire vivre. Et moi, je ne peux pas vivre à nouveau dans la pauvreté. J'ai été habitué à manger dans des plats cassables. Aujourd'hui, tu veux me faire manger à nouveau dans des plans plastiques. Je ne peux pas faire ça. Je dois maintenir mon rythme de vie. Donc, je vais te donner un dernier avertissement. La prochaine fois que tu verras l'un de mes amants ici, ne l'embarrasse plus, sinon je te mettrai mal à l'aise. N'importe quoi. Hey. Franck, 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 s'il te plaît, attends-moi. Franck, Manaya, yo, yo, ouais. Qui te frappe Aïe. Qu'est-ce que je fais à cette femme Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme Pour, pour, pour qu'elle veuille me tuer Oh. Oh. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai écouté cette femme J'ai vendu ma fille. <rire> cette femme, elle ne m'a jamais aimé. Qu'ai-je fait Oh, oh mon Dieu. J'ai tout perdu. Aïe. Eriba. Eriba. Marisa. Je sais une chose. Je sais une chose. Tu vas regretter tout cela pour le restant de tes jours. Peu importe où tu iras, le tonnerre, le tonnerre te prouvera. Ah, ça ne vaut pas la peine de trop parler. Ah, tu n'auras jamais la paix. Tu m'as mis dans des problèmes. J'ai vendu ma fille. Mon unique fille. Eh oh, tu m'as tué. Hey, hey, hey. Euh, grand-mère, maintenant je suis devenue infirmière d'État. C'est mon devoir de prendre soin de tes os, mm. tes os usés. Donc pose-les ici et que je les masse. Ha! Mm? Fais de tout ce que tu veux. Grand-mère. Tu mmh. deviens belle ces jours-ci. Hein. <rire> c'est encore là, ma grand-mère. <rire> hey, la manière hey, dont tu brilles. C'est grâce aux médicaments que tu m'as apporté la dernière fois que tu m'as rendu visite. Hey. Tu sais, chaque fois que je prends ces médicaments, mmh. hey, je deviens comme une jeune fille de 18 ans. Grand-mère, ce n'est pas que tu sens tu parais avoir 18 ans maintenant. <rire> C'est ce qui paraît. Hein. C'est pour cette raison que je t'emmène en ville pour vivre avec moi. S'il te plaît, tu dois aller avec moi. Parce que chaque fois que je me rappelle que tu es seule ici, ça me dérange. Je commence à m'inquiéter. Je me demande qui t'aide, comment tu fais. Je suis si effrayée. C'est pour ça que je suis là. Je suis venue te chercher. S'il te plaît. <rire> M'emmener en ville? Oui, grand-mère. Ah! Oh, Qu'en est-il de mes champs? Mes poules? Mes chèvres? Qui prendra soin d'eux? Hein? Attends, grand-mère. Attends, attends, attends. Attends. Je suis ici en train de parler de ta santé. Et toi, tu cites tes ceci, tes cela et tes poulets? Pas de problème. Tu vois là où j'ai garé, tu vois ma voiture? Tu l'as vue, n'est-ce pas? N'est-ce pas Oui, je l'ai vu. Voilà. Tu vois comment la malle est grande Hein Allons-y alors, j'ouvre la malle pour que tu emportes toutes tes chèvres, tes poulets, tes moutons. On les amène tous, comme ça ils viendront vivre avec nous en ville, n'est-ce pas hein? On va nous tous en ville, je pense que ce sera mieux comme ça. N'est-ce pas, grand-mère hmm. Ne t'inquiète pas pour tout ça. Tu vois, ok ce petit errant qui marche partout là. 
je vais l'employer et je le payerai tous les mois. Il prendra soin de tes chèvres, tes poules, ta ferme. Donc chaque fois que tes bêtes mettront bas, il va récolter, vendre et envoyer l'argent dans ton compte. N'est-ce pas OK <rire> Là, ça m'arrange. Voilà. Ton idée est vraiment très, très bonne. Voilà. Alors, on doit partir. Que je prenne soin de toi, s'il te plaît. Mais ah. petit. Donc, maintenant, je serai une citadine. Oui. Bien sûr. Hey. Bien sûr. Hmm? Hey. <rire> et très bientôt, tu oh. auras ta propre voiture. Et bien sûr, tu es trop vieille pour conduire. Si tu es trop vieille, tu auras un chauffeur. Là, tu parles bien. Je veux que tu te réjouisses de la vie. Hey! Il y a l'argent maintenant. Je <rire> gagne beaucoup là où je travaille. Donc, l'argent t'appartient. Tu l'as oublié? Non, ma fille. Un grand-mère? <rire> tu l'as oublié? Donc, place bien ton pied que je masse. Nîmes. Grand-mère? Es-tu déjà allé voir ton père? Hmm? Grand-mère, pourquoi tu veux gâter ce bon moment que nous avons maintenant? Pourquoi tu veux gâter ce bon moment? Pourquoi? Pourquoi tu mentionnes son nom maintenant? Je ne veux pas le voir. S'il te plaît. Né, Nadia. Tu n'es qu'une petite fille. Il est toujours ton père. Et j'ai entendu qu'il est malade. Depuis un bon moment déjà. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Qu'il soit malade, ou pas, c'est pas mon problème. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas mon problème. Non, c'est ton père. Tu dois aller le voir. Hmm? Tu dois aller le voir. Grand-mère, je dis non. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Tu dois y aller. Il le faut. C'est ton père. Tu ne peux pas le régner. Grand-mère. Si je dois aller, tu vas avec moi. Parce qu'aller dans cette concession, j'ai très peur d'aller dans cette concession toute seule. Hé! Hey, comment peux-tu avoir peur quand je suis encore en vie? Hmm? Pas de problème. Nous irons ensemble. Hmm? Tu iras avec moi, c'est ça? Oui, j'irai avec toi. Ok. Tu sais, je vais là-bas juste à cause de toi. À cause de toi, oh. Je vais le faire. Hmm? Ok. La dernière madame. La dernière madame de l'heure. Hey! Félicitations, oh. Merci. Pas facile, oh. Donc, finalement, tu vas me laisser. Hein? Écoute-moi bien. Je vais me rassurer qu'on parle de ton mariage. Ah. Je vais me rassurer que ce village n'oublie jamais le jour de ton mariage. Je sais que tu en es capable. Attends, dis-moi un peu. Combien de personnes à peu près il y aura dans ce mariage? Mmh, environ plus d'une centaine. Mmh. Ma belle famille et également les, les gens du village. Mmh. Ils veulent tous être là. Ok, dans ce cas, tu vois, toute la dépense, mmh. le protocole, la décoration, le gâteau, la robe, toute cette facture est à mon nom. Mon Dieu! Oui. <rire> Merci! Merci! Que, que ferais-je sans toi? Tu es la meilleure. Tu es la meilleure. Merci. Je t'aime aussi beaucoup. Je ma soeur, plus, je t'aime. Je vais le faire. Ah. C'est juste pour dire merci. Juste pour dire merci d'avoir sauvé ma vie. Ah, tu en as fait bien plus que moi. Tu en as fait plus. C'est normal. Igoma, tu es la seule sœur mmh. que j'ai dans ce monde. En fait, tu es plus qu'une sœur. Merci infiniment. Mon Dieu te bénira. Je t'en prie, mon que ami. Qu'il te, te bénisse, bénisse aussi. Toi également, mon ami. Dis-moi, Igoma. Les années sont passées. Tu portes toujours cette euh, <rire> Tu ne sais même pas Et ce que ça m'a apporté. Pas? Tu ne sais pas ce que ça m'a apporté. Ça te fait quoi? Depuis que grand-mère me l'a donné, tout le monde me fait des faveurs et mes portes s'ouvrent. J'ai beaucoup de vertus et de faveurs et tout le monde m'aide. Toutes les portes s'ouvrent à moi. Waouh! Mais chérie, à chaque fois que je t'aidais, je le faisais sans aucune arrière-pensée. 
Je ne savais pas que je m'aidais moi-même. T'es sérieuse Oui Tu hey. vois cette amulette Hein, hein? Je ne suis même pas du tout prête à l'enlever. Je la porterai jusqu'à ma mort. Donc, tu ne vas jamais l'enlever Ah pour oui, l'éternité. pour la vie. Tu vas la porter jusqu'au ah, retour du Christ. Ça, c'est mon problème. Allons chercher un truc à manger, j'ai faim. Je sais que tu aimes manger. Félicitations pour l'amulette. Je te connais, ma fille. Et où, ma déchaud Papa Oui, ma fille. Je te demande pardon. Je sais que je t'ai fait du mal. Que je te pardonne oui, ma Papa, fille. où est ta femme Elle s'est en allée, pour de bon. Partie pour de bon En te laissant malade et abandonnée comme ceci <rire> Papa, mmh. la même femme qui t'a poussé à vendre ton propre sang. La même femme qui a fait que tu me livres à une femme qui m'utilisait pour des rituels. <rire> Papa, j'ai pleuré. Je t'ai supplié. Papa, j'ai toute la raison de te laisser mourir dans cette condition et Dieu ne m'en voudra pas. C'est bon. Papa, bon, pourquoi C'est bon. Regarde-toi maintenant. Hum. Où est-elle alors hum. Papa, hum. pourquoi hum. Va le Je peux maintenant hum. mourir. Pourquoi je dois mourir? Naïma. Ça va, lève-toi et allons à l'hôpital. Hey. Dieu, je ne peux pas te laisser mourir. Lève-toi que je t'emmène à l'hôpital. C'est oh. bon, papa, pardonne-moi toi aussi. Je t'ai pardonné, tu es mon père. Aide-moi, s'il te plaît, amenons-le dans la voiture. Amenons-le dans la voiture, aide-moi. Papa, lève-toi, tu ne peux pas mourir. Je t'aime toujours. Ça va, Je aller. te pardonne, OK? Oui. Ça va. Grand-mère, lève-toi. Allons-y, doucement. C'est OK, doucement, hein? Doucement, tiens bon. C'est OK, je t'emmène à l'hôpital. Ego, hey. tu resteras avec lui et prends soin de lui. C'est une perte de temps. Non, c'est pas un gâchis. Pas du tout. Je ne te laisserai pas, papa, pour tes sandales. La vie, Allons-y. C'est bon, allons-y, doucement. Oui. Papa, laisse-moi mourir. Tu ne mourras pas, je ne te laisserai pas mourir. Laisse-moi mourir. Ta fille est maintenant médecin. Je prendrai soin de toi. Oui, je suis médecin. Oui. Je suis diplômée, je traite les malades. Donc, mon propre père ne peut pas mourir. Je ne peux hey. pas te laisser mourir. Je prendrai soin de toi. Hey. Oui, je le ferai. Hey. Ça va aller, papa. Hey. C'est OK. Hey. Tu ne mourras pas, OK? Hey. Hey. Je me suis tué tout seul. Hey. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le chouaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing.com sur Instagram Aforevo Dobbing sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. À Forevo, le guichet unique pour tout divertissement. Oh 